lotion, serum, dầu dưỡng, kem dưỡng, xịt khoáng, mặt nạ Có cái mặt thôi mà Sao phải dùng nhiều đấy nhở Một ngày mình chỉ dùng lần được 1 đến 2 sản phẩm này thôi Dùng nhiều làm gì, phí là phí có thấm hết đâu Mình thông minh thế cơ chứ Là dưỡng da cũng giống như là tình yêu vậy đó Không phải là cứ yêu nhiều là tốt Mà quan trọng đó là yêu vừa đủ Và yêu đúng người Ủa? Vậy tức là yêu đúng người thì ra đẹp Mà yêu sai người thì ra xấu hả chị Đó chỉ là một cách bí bon thôi Tức là dưỡng da thì không cần nhiều Mà phải đúng và đủ Nhưng mà làm sao biết thế nào là đúng với đủ Da có biết nói đâu Có những thứ không cần nói Cũng hiểu đúng không các bạn để sử dụng sản phẩm đúng và đủ thì cần lưu ý những yếu tố sau Thứ nhất đó là loại da và tình trạng nhu cầu của da Cái thứ hai đó là khả năng thẩm thấu của sản phẩm Em My sẽ có một video clip riêng để nói về loại da và cách phân biệt Còn ở đây thì em My chỉ muốn nhấn mạnh hai điểm sau đây Lưu ý đầu tiên đó là dành cho da khô Da khô là da thiếu dầu Thường thì lớp lipid đóng vai trò như là hàng rào bảo vệ tự nhiên của da thì sẽ hoạt động kém hiệu quả Và khi đó thì những tác nhân ở bên ngoài dễ dàng thâm nhập vào trong da có thể vì vậy nên các bạn sẽ thấy rằng là da khô thì thường thẩm thấu sản phẩm rất là nhanh Nhưng điều đó thì không phải là đáng mừng đâu bởi vì những tác nhân khác bao gồm có vi khuẩn có hại Và những chất gây kích ứng cũng sẽ dễ dàng thâm nhập vào trong da Và cái gì mà dễ vào thì cũng sẽ dễ ra đúng không nào Và da của chúng ta thì dễ dàng bị mất nước dẫn đến hiện tượng là da khô thường là da bị thiếu ẩm hay còn gọi là da mất nước Vậy da dầu thì có bị thiếu ẩm không mà chị? Có thể chứ và đối với cả da thiếu ẩm thì trong nhiều trường hợp kem dưỡng thôi sẽ là không đủ Toner không chứa cồn, lotion hoặc là serum sẽ giúp cho các bạn cấp ẩm Sau đó thì hãy sử dụng kem dưỡng hoặc là dầu dưỡng để khóa ẩm lại Đặc biệt cần thiết dành cho da khô Và lời khuyên của Emmy đây Thay vì sử dụng gấp đôi hoặc là gấp 3 lượng kem dưỡng dầu dưỡng ngay một lúc Các bạn hãy sử dụng thêm các bước cấp ẩm trước đó và khóa ẩm hiệu quả Hoặc chiên nhỏ đường dùng Hay nói cách khác là tăng tần suất sử dụng cũng là một cách Ngoài ra thì chúng ta còn phải nói về những nhu cầu khác của da Bên cạnh việc dưỡng da cơ bản bao gồm có cấp ẩm Thì da của chúng ta có thể sẽ cần trị mụn này, trị thâm này, người lão hóa, cải thiện nếp nhăn Và với từng đấy những nhu cầu thì một sản phẩm dưỡng cho dù có dùng nhiều bao nhiêu đi chăng nữa cũng có thể không đủ Đối với những nhu cầu đặc trị thì em khuyên là các bạn hãy sử dụng serum Và có thể sử dụng thậm chí nhiều hơn một serum nếu cần thiết Thế nếu mà dùng như bước như vậy thì dưỡng chất sẽ thấm hết xuống dưới da hay là ở lại trên bề mặt nhỉ? Ây cha, lần này đã biết hỏi đúng vào trọng tâm rồi đây Ngoài tình trạng của da như em vừa chia sẻ ở bên trên Và độ pH của da cũng sẽ quyết định khả năng thẩm thấu của sản phẩm Thì còn rất nhiều những yếu tố khác cần phải xem xét Khối lượng phân tử là một yếu tố quan trọng Quyết định phần nhiều đến chuyện là liệu thành phần đó có khả năng thẩm thấu đến đâu Về mặt nguyên tắc chung thì phân tử có khối lượng càng nhỏ Khả năng thẩm thấu sẽ càng tốt Theo lý thuyết, bất kỳ cái gì có khối lượng phân tử nhỏ hơn 500 đao tần thì có khả năng xâm nhập vào trong da và bất kỳ cái gì lớn hơn 500 đao tần thì không thể đao tần là đơn vị tiêu chuẩn để đo lường khối lượng ở quy mô phân tử hoặc là nguyên tử một điều hơi buồn đó chính là những chất gây dị ứng thì thường có khối lượng phân tử nhỏ hơn 500 đao tần tuy nhiên vẫn có một số những trường hợp đặc biệt ví dụ như là hyaluronic acid có khối lượng phân tử lên đến một triệu đao tần nhưng vẫn thẩm thấu rất tốt vào trong da ngoài kích thước phân tử thì tính chất hóa học của các thành phần cũng sẽ quyết định xem chất đó đi đâu về đâu ví dụ như là một số chất có kích thước nhỏ và khả năng thẩm thấu tốt như là vitamin C, E, A thì sẽ được các tế bào da hấp thụ và xử lý trước khi được tống khứ ra ngoài sau đó Nhưng một số những chất khác ví dụ như là Matricel 3000 một phức hợp peptide thần thánh có tác dụng trong việc chống lão hóa thì lại không được hấp thụ bởi các tế bào da mà sẽ lên lỏi và đi giữa các tế bào da và sau một thời gian thì sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể Các chất dưỡng ẩm thì thường được chia ra làm 3 loại cấp ẩm bao gồm có HA, AHA, urea, glycerin làm mềm như là squalene, dầu thực vật, ceramide khóa ẩm ví dụ như là lanolin, dầu khoáng hay là silicon chức năng của các chất khóa ẩm đó chính là nằm ở trên bề mặt của da ngăn chặn quá trình mất nước của da và sẽ không thẩm thấu vào xuống dưới da vì vậy thứ tự sử dụng đúng nên là hút ẩm làm mềm và khóa ẩm nếu các bạn sử dụng theo một thứ tự ngược lại thì các chất humectant sẽ không thể thẩm thấu qua được lớp màng khóa ẩm bao bọc ở trên bề mặt da 
Nói chung các thành phần tan trong dầu thì thường thẩm thấu tốt hơn Một ví dụ để các bạn dễ hình dung như là AHA Một loại AHA hydroxy acid đó chính là lactic acid Thì thường là sẽ tác động ở trên bề mặt da So sánh với một beta hydroxy acid là salicylic acid Thì có khả năng là xâm nhập vào trong lỗ chân lông và trị mụn một cách hiệu quả Hiểu nông na như thế này nhé Vitamin C không phải là trong công thức nào cũng như nhau Vitamin C ở trong sữa rửa mặt không có nghĩa là sẽ có cùng tác động với cả vitamin C ở trong lotion hoặc là serum Lý do là bởi vì khả năng thẩm thấu thì được đo lường dựa trên khối lượng tính bằng mg trên 1cm vuông trên một đơn vị thời gian mà thường tính bằng giờ Vì vậy nếu mà vitamin C ở trong sữa rửa mặt ý, thì sẽ có rất ít thời gian để tác động lên da Trong khi vitamin C ở trong lotion thì sẽ lưu lại ở trên da lâu hơn và vì vậy sẽ có một tác động rõ rệt hơn Ngoài ra thì chúng ta còn phải nói đến một số những chất đóng vai trò là vận chuyển những hoạt chất đến đúng vị trí cần thiết và những chất giúp tăng cường khả năng thẩm thấu Ví dụ như là micro encapsulation hay còn gọi là viên năng đánh siêu nhỏ nanotechnology, công nghệ nano hoặc là việc sử dụng các dung môi giúp hòa tan một số những chất ở trong công thức Thực sự đây là một chủ đề cũng khá là phức tạp nên nếu các bạn quan tâm và comment ở phía dưới thì em My sẽ viết riêng một bài liên quan đến Delivery Vehicle và Penetration Enhancer Em quá mệt mỏi của chị rồi Đúng vậy, thực tế chăm sóc da và mỹ phẩm thì liên quan đến hóa học rất nhiều và không hề đơn giản để có thể hiểu cho thật kỹ nhưng mà nói tóm lại thì như thế này Việc mà chúng ta sử dụng bao nhiêu sản phẩm dưỡng ấy Còn phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện và nhu cầu của da bạn Cái thứ hai đó là sản phẩm mà bạn sử dụng thẩm thấu đến đâu, công dụng như thế nào Vậy có cách nào để nâng cao khả năng thẩm thấu của sản phẩm không? Ê, nhưng mà nói trước nhá, đề nghị ngắn gọn, dễ hiểu Ok ok, tất nhiên là có chứ Những cách rất là đơn giản như sau Thứ nhất đó là tăng áp suất khi sử dụng sản phẩm Ví dụ như là trong những môi trường mà có độ ẩm cao Hoặc là da mặt vẫn còn ẩm ngay khi vừa rửa mặt xong Hoặc việc mát xa cũng là một cách rất là tốt Để khiến cho sản phẩm đi vào da một cách dễ hơn Cách thứ hai đó là tăng nhiệt độ Thân nhiệt vào buổi tối thì thường cao hơn Đó là lý do khiến cho sản phẩm sẽ thẩm thấu một cách tốt hơn Hoặc là đi sông hơi, sauna cũng sẽ tăng nhiệt độ của môi trường Và một cách vô cùng đơn giản nữa Đó là các bạn có thể sử dụng một chiếc khăn ẩm ấm đắp lên mặt trước khi thoa kem dưỡng Cách thứ ba đó là tăng số lượng sản phẩm sử dụng Tuy nhiên thay vì sử dụng gấp nhiều lần một sản phẩm ngay cùng một lúc thì các bạn có thể sử dụng nhiều sản phẩm hoặc là chia nhỏ ra thành nhiều lần ở trong ngày hoặc là chuyển lên sử dụng những sản phẩm có nhiều hoạt chất hơn Cách thứ tư đó chính là tẩy tế ba chết một cách thường xuyên Cả clip hiểu được mỗi phần này Thôi được chia tay với chị Emmy Phúc xì tạp rồi Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip theo đặc biệt là tập tiếp theo về mặt nạ giấy nhé